Сигнус, сигнус. Сигнус, сигнус. Коллеги, когда мы говорим лебедь, а если правильно изучать генетический препарат, мы должны начать, наверное, с мифов и с легенд. Что вам в голову приходит в первую очередь? Моногамность. Ну да, верность. Ну да. Чайковский написал самые знаменитые болезни. Болезнь. Точно, Лебединое озеро. Точно, точно. Я хотел больше к мифам, не, не, не к характеристикам, которые выводятся в общем-то... О, правильно, гадкий утенок, царевна, лебедь, все абсолютно правильно. Вы знаете, что уникального в этом прувинге? В этом прувинге уникально то, что именно эти характеристики были выявлены во время испытания. Вот все, что вы читаете в мифах, все абсолютно было выявлено во время испытания. Ну, начнем, наверное, с того, что <coughs> немножко там об источнике и вообще об идее как таковой. Джереми Шейер сделал прувинг из лебедя, который жил, вернее, в зоопарке Херсинги. Ну, во-первых, это был финский лебедь. Кстати, есть разница между финским лебедем, знаете, горячие эстонские парни, если кто-то знает эту тему, да? И горячие финские лебеди, и не финским лебедем. То есть это разница даже среди лебедей. Чуть дальше я уточню, что имею в виду, но запомните, это очень важно, лебедь был финский. Эм, препарат был сделан из пера птицы, okay? не из крови, там, из пера. Прувинг, в принципе, когда вы читаете его, он переполнен символизмом. Любопытно в прувинге в том, что было удивительное совпадение мифов, да? мифов, легенд и тем тем в мифах и тем в прувинге. Разговор идет там о Германии, старинный замок, и есть там некая принцесса, да, зовут, о, вернее, принц, вернее, принц Зигфрид, и поздравление туда-сюда, ему нужно, соответственно, жениться, да? ищет ему там сверстницу, а он мечтает, тут очень важно, да, о чистой идеальной любви. Зигфрид мечтает о чистой идеальной любви, Случаются какие-то мистические штучки, там тень манит его, и он там появляется на берегу пруда, где он, соответственно, встречает свою мечту, а это лебеди, одна из них зовут ее Адета, самая прекрасная, самая замечательная, он поражен ее красотой, там сражен на повал, его охватывает экстаз, романтический идеал, клянется ей в любви и верность, все, казалось бы, должно быть хорошо. Ну, назначают дней свадьбы, если не ошибаюсь. Вот. Съезжаются там невесты со всего мира. Он с ними танцует. И появляется злой гений. Злой гений, который подставляет ему вместе Адеты Адилию. Что тоже, в общем-то, лебедь, который очень-очень похож на Адету. Начинается буря. Борьба, война. Зигфрид пытается удержать там адепту, адепт исчезает, и он остается, короче, один. То, что была любовь, да? осталась верность, осталась безутешность, осталось отсутствие и невозможность ее чем-то заменить. О, это то, что мы видим там, в Лебедином озере. Это такой вольный пересказ. Гадкий утенок. Откуда появился утки, там, утенок гадкий, который был не похож на всех остальных утят, понятия не имею, но, короче, утка его не воспринимала, гнобила, 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 он убежал в болото, да, там гуси, то же самое, может быть, я гусь, то же самое, гнобили, 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 не гусь я. чувствует себя не в своей тарелке, не в своей компании, чужим, плохим, некрасивым, там, убежал, прибежал к человеку, человек его приутил, там был кот, а, ты не умеешь мяукать, ты гадкий, плохой и вообще никакой. Курица, а, ты не можешь там куда хоть. Все издеваются, все смеются, я не из вашей компании, я не из вашей тарелки, я чужой, я плохой. Тему гадкого утенка не буду перескакивать. 
правильно летели там лебеди, и вот он летел, решил с ними взлететь, и вдруг он себя ощутил лебедем. Да? Вот классное превращение. Очень любопытно, что о гадком утенке, тему гадкого утенка мы с вами потом чуть подробнее обговорим там, на конкретных примерах. Но Сигнус Сигнус может использовать как острый препарат в случаях, когда ваши дети вынуждены из-за того, что вы переезжаете с места на место в как бы в возрасте, там, я не знаю, второй, третий, четвертый класс, никогда это первый класс, а переходить в другую школу, в устоявшийся коллектив, и для того, чтобы это все прошло более плавно, несколько доз Сигнус Сигнус 30С, вы предположение. То есть есть разные люди, есть люди типа... Я, вот как у нас сегодня был э, э, случай с Кириллом, я наверняка он нашел бы общий язык быстро, да, без проблем. Но в основном как бы, дети теряются в новом коллективе, когда они переходят из школы в школу. Сигнус, Сигнус, 30 c 2-3 дозы. Отлично. Гадкий утенок. Есть еще замечательная легенда, замечательная легенда о леди. Вы, наверное, тоже слышали леди, Леда и Лебедь. Когда говорим Леда и Лебедь, сразу вспоминаем. Сальвадора Дали, да, он нарисовал свою Галу, свою жену и лебедя, который занимается любовными утехами. История там тоже очень любопытная, которая имеет очень далеко идущие последствия, не совсем относящиеся к теме лебедей, но в двух словах. Там был кто-то по имени Тиндерей, его изгнали, он попал там, в другое место, где... Царь выдал ему свою дочь Леду замуж, счастливо он зажил, потом вернулся в родные места. Леда была настолько красива, что все на нее обращали внимание, в том числе и Зевс, который в виде лебедя, соответственно, начал к ней приходить и заниматься с ней любовным утехом. Вот, и родила несколько детей. Далеко идущие последствия, которые имеют непосредственное отношение к измене, к теме измены как таковой, это если разбирать э, историю жизни там, детей. Вот для того, чтобы глубже разобраться в, те, в, в теме измены, нужно разбираться в мифологии их детей. Отдельная тема, сейчас не будем этим заниматься, но тема интересная. Эм, есть еще одна замечательная легенда о Фейтоне и Кикон. Кикон это его друг. Ибо Фейтон утонув, Кикон не мог найти себя, бросался в реку в поисках там, тела друга, боги на ним жерлились, превратили его в белого лебедя, и стал он созвездием. Все вы знаете, что есть созвездие лебедь, да, в Млечном Пути есть такое созвездие лебедь. Видите, тема, разные мифы разных народов, очень любопытно, что об одном и том же, о верности, о... Там, отчаяние, о неспособности, то есть не гибкости, неспособности изменить ситуацию. На мой взгляд, там венцом всего является история Орфея, Орфея и Евредики. Тоже в двух словах, если пересказывать Орфей, Евредика красавица. Недолго они были счастливы, и Вредику кусила змея. Соответственно, она умерла, но Арфей попытался ее найти. Настолько он ее сильно любил. То есть он не был готов поменять ее на кого-то другого, вплоть до того, что он прошел там через э, ворота ада в ад и попытался ее оттуда вызволить. Там длинная история, как он там уговаривал Харона и так далее. То есть любопытная очень легенда, почитайте. История заканчивается тем, что он уговорил бога подземелья Аида отпустить Евредику при условии, что он пойдет первым, она пойдет за ним, он не будет оборачиваться. Но он настолько ее любил, настолько там, хотел быть уверенным, что она с ним, что он там, в конце концов не успел обернуться. Да? И, соответственно, увидел только ее тень. Она пропала, он, естественно, попал в жуткую депрессию, в которой находился долгое-долгое время. И тот единственный миг, очень любопытный момент, да, когда он начнулся, лучше бы он, скажем так, не приходил в себя. Когда он начнулся через продолжительное время, он запел. На его пение были привлечены киканские женщины, 
которые как раз в это неблагоприятное для Орфея время справляли праздник в честь Вакха, то бишь ужрались, а пьяные бабы это страшно. Услышав там пение Орфея, одна из них скинула клич «Вот он, наш враг, вот он, жена ненавистник». Они закидали его камнями, отрезали ему голову. Кто-нибудь вообще знал, что с Орфеем так жестоко поступили? Ну и выбросили его в реку Герб. Тоже очень любопытная песня про Орфея и почему она так трагически закончилась. То есть, реально, лучше бы он не приходил в себя. Ну, пришел в себя, не повезло. Обратите внимание на тематику. Какие темы здесь, смотрим. Партнерство. Видите, партнер был, партнера нету, я не найду себе другого. Это не так узко трактуется, как слышится. Вы часто можете сталкиваться с проблемой, что я не могу найти себе партнера, я отчаялась или я отчаялся, ибо ищу любви чистой, светлой и вечной, которой, разумеется, не бывает, да? Как чистый и светлый, как царевна лебедь, да, как Зигфрид и Адета. Тема любви и смерти. Вот вам тема э, Сигнус. Это основная тема любви и смерти. Как правило, все, все Сигнус, девушки, которые не нашли себе партнеров. Состояние Сигнус это не всегда состояние, которое возникает после какого-то конкретного агрессивного казуального фактора. То есть это не всегда какое-то горе, да? Не дай бог смерть близких, а в принципе смерть близких может вызвать там, состояние сигнус, да? особенно смерть партнера, любимого партнера. Но, скорее всего, это вызывает состояние гнации на атриумуриальчику, которые нужно дифференцировать с сигнусами, они будут в принципе острыми препаратами на сигнус. Okay? Это нужно обязательно иметь в виду. Все лебеди, которые вот там, 3-4 мифа там, вкратце рассказал, ну кроме гадкого утенка, который в конце концов тоже стал прекрасным лебедем. Еще одна тема. Аристократичность, королева, царевна лебедь. Царевна лебедь, королева, аристократичность. Когда вы говорите о препарате королева, вы подразумеваете автоматом платину, с которой вам нужно дифференцировать лебедь. Сигнус. У него есть дилюзия замечательная. Я высокая, а все остальные маленькие. Вы слышали такую дилюзию у Платины? Сто процентов. Эту дилюзию мы знаем со времен, извините, Кента Кларка. Да? Лебедь, пруинг относительно недавний, сколько он, 15 лет. Та же самая дилюзия, их нужно дифференцировать. Лебедь ощущает себя, как правило, высокой. Это тема высокой. Видит все с высоты, соответственно, все остальное маленькое. Это классический симптом платины, с которым лебедь нужно дифференцировать. Сердце и грудь. Пишет стихи о сердце, о любви. Мое сердце осталось с тобой, мое сердце позади меня, мое сердце не на месте. Сердце. Легкость в сердце, дыра в сердце. То есть очень много тем и проговоров по сердцу. Партнеры. С чего мы, в принципе, и начали. Да? У людей один партнер на всю жизнь. Потеряла надежду найти партнера. Отчаянность найти партнера. Потеря партнера, чувство в груди, дыра в груди, повышенная чувствительность, ранимость. Очень любопытно, что у лебедя есть желание плакать, но не очень-то получается плакать. То есть это не пульсатило. Дифференцировать лебедь и Нато Мур, и Игнацию заболевания от разочарований, дизапоймент, да? всевозможных разочарований. Итак, вот мы с вами уже нашли платину, натму, игнация. Потеряла надежду найти партнера. Знаете, какой еще есть замечательный препарат? Вы знаете, какой препарат нужно давать пожилой женщине, которую по жизни не додали секса? Которая хотела секса, а ей не додали секса. Вы знаете, какой препарат? Вот не везло. Я вам в прошлом занятии рассказывал, 
женщин, которые не додали секса по жизни, и это ее проблема, называется кониум. Кониум. Не стафизагрия. Кониум. Потому что с стафизагрией нет проблем с сексом. У них все в порядке. И секса у них много. У них другого не хватает. Так вот, у кониума есть абсолютно любопытная делюзия, что он лебедь. И эту делюзию вы не найдете в репертории. Эту делюзию вы найдете в reference work. Reference work – это собрание, большая библиотека гомеопатической литературы. А программа гомеопатическая, вы можете делать два вида репертуризации. В самом непосредственном репертории, который называется макрорепертории, и вы можете делать еще и репертуризацию в reference work, то есть он пишет, вы ищете по словам во всех тех гомеопатических книгах, которые существуют. Так вот, есть рубрика «Конюм». Делюзия, что он лебедь. Вот там еще один острый препарат на Сигнус Сигнус. Как тот, так и другой. Очень много тем и делюзий относительно тела. Тело, размер тела, идентификация тела. Яркая делюзия, у меня длинное сердце. Ну, у лебедя длинная шея. Да? Есть такая тема удлинения, увеличения, расширения. То есть у лебедя длинная шея, большая грудь, маленькая голова, большое тело. То есть вы можете, там, как делюзия, слышать, маленькая голова, большое тело. Высокий, зачастую иногда маленький, но высокий опять, высокий, дифференцируйтесь, с платиной, разумеется. Да? Здесь очень любопытно, мое тело внутри дыра и пустота, это тоже одна из делюзий. Расстояние. Расстояние между моей головой и моими плечами очень большое. Это также тема, которая имеет отражение и в э, психическом и эмоциональном плане. Длинная шея – это ключевая тема в прувинге. Расстояние между головой и грудью – большое расстояние между шеей и плечами. На эмоциональном плане – большое расстояние между интеллектом и чувствами. Большое расстояние между интеллектом и чувствами. Чувства становятся доминантами и ослабевает интеллект, способность мыслить логически. Да? И чувства доминируют. Разделение, ну, сплитит, у меня так делюзия есть, разделенный. Часто ощущает себя вне тела, может видеть себя вне тела. Возникает делюзия, что он видит себя вне тела. Есть замечательная а, а, рубрика, что он чувствует разделение духа, души и тела. Там, по-моему, 12 препаратов, среди которых однозначно анакардиум, баниси, айваска, каннабис индика, гидроген, гидроген, да? ЛСД. То есть все наши большие друзья. Опс, вот вам, пожалуйста, еще тема для дифференциации. Разговаривайте с лебедем, у вас будет возникать ощущение глюковых препаратов. То есть у него ощущение, что находится вне тела, что находится вне этого мира, что этот мир чужой, люди чужие, люди враги. Но как чувствует себя лебедь по отношению, плавающий в пруду, красивый лебедь по отношению к тем людям, которые смотрят на него с берега? Кто-то бросает камень, кто-то бросает корпу хлеба. Люди бывают жестокими, люди опасны, люди угрожают. Очень важная тема – любовь. Ну, любовь, мы, в принципе, с этого и начинали. Любовь. Сердце, открыто всем людям. С одной стороны, да, с другой стороны, боится людей. Ну, вы знаете, что в э, гомеопатии вся систематическая палка о двух концах может быть, да, может быть радикально, да. Я посылаю любовь всему существующему, всей действительности, надо стараться видеть светлое в людях. Вообще, очень много э, символизма. То есть, э, если вы читаете пруги, вы понимаете, что там народ клинил, в общем-то. Народ возвращался в свое прошлое, народ вспоминал 
я имею в виду люди, которые делали пруви, да, вспоминали там первую любовь, люди зацикливались на прошлом, там, представляете, я там уже замужем, у меня там муж трое детей, я вдруг там понимаю, что я никого никогда не любила, кроме как его, ему одному я вдруг должна быть верна, да, но взяла там, скушала лебедя, и вот ее так перекосило. Эротические фантазии, романтика, желание целоваться, желание наполняться чувствами, желание целоваться, наполняться чувствами. Вот видите, мы сегодня говорили об Агарикусе, который тоже желает всех целовать. Вот там лебедь, который желает всех целовать. Сны не сны, о а любви. По поводу чистоты. Интересно, что это одна из тем. Чистота, чистота, да? Белый цвет – знак чистящего средства. Почти у всех будет аллергия на чистящие средства. Отравление. Вот, вот, Апропо, мы говорили да, о различных препаратах от отравления. Химическое отравление чистящего средства – сигнус, сигнус. Кто бы мог подумать? Ну, вот вам, да. Только узнаете, что она хотела там все отбелить и сделать все чистым. Не просто так колпачок экономики выпила, а именно хотела все отмыть. Тогда сигнус-сигнус будет отличным вариантом. Ну, разумеется, будет иллюзия, что она грязная. Да? Есть тема, что вот я испачкаюсь, пока я дойду там, от школы до дома. Или ребенок очень боится испачкаться. Тема чистоты и грязи – это тоже одна из доминирующих тем. А, очень важная тема – дыхание. Дыхание, то есть вы видите лебедя, вы видите длинную шею, вы видите большую грудь. Чувство пустоты внутри или чувство наполненности внутри, чувство дыхания. Набирать воздух в легкие вздыхать. Вот вам еще одна дифференциация, дифференцирующая диагностика для Игнацию натриумирядского. Часто вздыхает. У лебедей это один из ключевых симптомов. Часто вздыхает. Грудь полная, грудь на, а, 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 пустая. Желание курить. За желание курить не потому, что она хочет табак, а потому, что ей нравится затягиваться. Вам девушка скажет, а что вы курите? Мне нравится затягиваться. Ну, вот приблизительно такой ответ будет. Ощущение легкости, свежести, наполненности, святой дух, святости. А пропо, да, про Богородицу Белую, вот вам святой дух, святость, тема, которую вы будете обязательно слышать. Опять, может быть тяжелое состояние, когда грудь наполнена слезами. То есть грудь наполнена, тире грудь пуста. Тема, которая важна. Теперь по поводу финского, горячего финского лебедя. Да? Горячие эстонские парни, горячие финские лебеди. Он был большим, очень тяжелым. То есть не знаю, почему там получилось так, но вот лебедь был крупнее остальных лебедей. Для взлета ему требовалось гораздо больше там, пробег, пробежка, чем остальным. То есть если там пытались взлететь 2-3 лебедя, то есть все уже давно взлетают, а этот еще бежит, несется, и ему как бы тяжело взлететь. Ему необходим э, более длительный э, пробег, то есть ему все дается тяжело, да? летать ему тяжело. Почему выбрал именно этого лебедя? У Джейми вообще любопытная такая э, фишка есть, да? То он скорпиона усыпил уколом в задницу, теперь андроктонус у нас есть с оттенком голубизны, да, со всеми... Э, гомосексуальные рубрики, которые только могут быть, да, у лебедя, он выбрал лебедя жирного, тяжелого и недовольного жизнью, поэтому тема там, ярких тем в прувинге, там, мне очень тяжело принять легкую сторону жизни, понять, что жизнь она хороша, и вообще понятие, знаете, необъяснимая легкость бытия для лебедя, у которого сделан прувинг, это что-то с чем-то, то есть воспринимает тяжело все. А только почему? Потому что он был тяжелый, ему будет тяжело взлетать. И представляете, насколько, в общем-то, важны мелкие детали. То есть вы не можете поймать сейчас вот в пруду лебедя, сделать там из него пирагоноптический препарат, начинать принимать и говорить, что это сигнус-сигнус. Э, нет, это не будет сигнус, это будет другой сигнус-сигнус. Окей, ну, еще одна тема. Гадкий утенок, одиночество, отчужденность, брошенность. 
гадкий утенок, который превратился в лебедя, никем не любим, грусть, глубокое чувство грусти, одиночество, я чужая здесь, на этом празднике жизни, меня не принимают, большая волна грусти меня накрывает, смертельная печаль, печаль, как будто никогда никого не увидит в живых. Вообще, тема любви и смерти там очень важная тема. Отравление от чистейших средств, я вам сказал, тоже любопытный симптом. Пищевые отравления, ну, естественно, если отравление от чистящих средств, есть еще и пищевые отравления, что, в принципе, роднит его с арсеником альбом. Из пищевых пристрастий любопытный симптом – желание горчицы, любит горчицу. Тема воды. Много очень снов. Сны о том, что чистые, сны о том, что грязные, сны связанные с криминалом, сны связанные, что его обвиняют, что его незаслуженно обвиняют. С чем роднит? С героином. Да? Вот вам героин всплывает. Помните, мы говорили ЛСД чуть выше, говорили чуть выше Бамиси, ЛСД, когда мы говорили о том, что у него ощущение разделенности или как бы отстраненности, отчужденности от этого мира. Здесь у вас есть наветы, наговоры. Важная тема – животные. То есть часто ощущаете животными. Во-первых, снятся животные, снятся птицы, с утра видит птиц, делюзия, что она там как рыба, может ощущать себя устрицей, да, опа, устрицей, ракушки, тема калькарейная, снятся дома, снятся путешествия, очень такой яркая тема дома, путешествия, снятся голые, эротические сны, сны о воде, много снов о воде, снится вода, снится океан, снится чистая вода, снится грязная вода, много Воды, много снов о чистоте, много снов о, okay, много снов о грязи, много uh, снов связанных с, с детьми, много снов связано с криминалом, с насилием. Ну, вспоминаете легенды, там везде есть какое-то насилие, да? во всех легендах, во всех историях про лебедей есть насилие. То есть проблема насилия, проблема изнасилования. Проблема заболевания от там, насилия, проблема заболевания от издевательств, проблема заболевания там, от эмоциональных перегрузок. И чтобы уже добавить и сделать полное сочетание с предыдущими случаями, лебедь это с одной стороны псора, с другой стороны туберкулиновый диатез. Ну, наверное, потому что шея длинная. Коллеги, вопросы? Это то, что я хотел вам сказать э, по поводу Сигнус. Кратко, я все-таки материоматику поставлю кратенько в, по пунктам, чтобы вы не забыли, вы сможете ее посмотреть.